Merci. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Li Haki de la communauté OpenStreetMap Côte d'Ivoire. Alors, je suis ingénieur réseau télécom, mais cartographe maintenant, quoi. <rire> voilà. Donc là, je vais vous présenter ma communauté. C'est la communauté OpenStreetMap Côte d'Ivoire. Notre devise, c'est quoi C'est cartographier librement nos territoires. OK. So... Raki introduced herself as uh, one core member of uh, the OpenStreetMap Collective of Ivory Coast. Uh, she comes from uh, the IT tech world, but now she thinks that uh, she found herself quite happy to be a mapper. And uh, she's going to present her community and its mantra, which is mapping freely our territories. Alors là, on va aller à la découverte de la communauté OpenStreetMap. On va voir nos objectifs. Ensuite, les outils qu'on utilise, nos plans d'action, nos activités, les projets achevés, les projets en cours et à venir, les événements auxquels on a assisté et aussi nos difficultés. Voilà. No, <laughs> Alors... La communauté OpenStreetMap Côte d'Ivoire est née en, 2000, en 2013 lors d'une cartopathie organisée par un aîné qui, était, qui est M. Sébastien Yapo. Donc c'est par la suite, c'était une première découverte pour nous en fait. C'est après cette, cartographie, cette cartopathie qu'on a dit bon, pourquoi ne pas créer une communauté OpenStreetMap Et au début ça s'appelait OpenStreetMap Marcori parce que c'est à Marcori que on fréquentait en fait, parce que c'était les élèves de la classe. Donc, par la suite, on a vu que la Côte d'Ivoire, ce n'était pas seulement une commune, ce n'était pas seulement Marcoury. Donc, on a décidé de créer OpenStreetMap Côte d'Ivoire. So, at the, at the inception so far, OpenStreetMap in Ivory Coast camps, just a mapping party thrown out by one of the big guys there, Sébastien Yapo, who was uh, lecturing in an engineering school in uh, the commune of Marcory in Abidjan. And um, basically, after the mapping party, which has been well organized, uh, the young participant just decided to uh, self-organize and create OpenStreetMap Marcory. And then later on, they just realized, grasping geography, that uh, Ivory Coast is not only Marcory, it's something which is wider, so they decided to change the name for OpenStreetMap Côte d'Ivoire. Alors, nos objectifs, c'est quoi C'est enrichir la base de données OpenStreetMap, c'est-à-dire la carte de notre territoire d'abord, parce que chacun commence chez lui, voilà. Et aussi répondre aux besoins du monde académique et des étudiants à travers l'open source et l'open data. So the core objectives that uh, have been set since the very beginnings are to just do OpenStreetMap, uh, meaning promoting and improving the map in Ivory Coast. And by so doing, do that with a focus. And the focus has been on the young people from the academic uh, and uh, to meet their needs in terms of open data tools and, uh, and the techniques and methods that goes with that. Okay. Donc, les outils que nous, nous utilisons. Le Field Paper, ça a été, je ne sais pas, c'était l'outil phare de la communauté OpenStreetMap parce qu'en ce moment, personne n'avait un smartphone. Donc, on faisait la collecte uniquement avec les Field Paper. Voilà. Et après, les smartphones et les ordinateurs pour l'édition. So, here are the tools uh, that are common to uh, all of us and well known. Uh, one thing that Raki wanted to emphasize uh, has been uh, the role that uh, field papers play at the very beginning of uh, the OpenStreetMap community in Ivory Coast in 2014, where a smartphone were not that widely disseminated in Ivory Coast. And basically, huge chunks of uh, Abidjan communes have been mapped only with and through Uh, field papers. Um. Alors, le plan d'action de la communauté OpenStreetMap, c'est quoi 
c'est d'abord la sensibilisation. La sensibilisation, la sensibilisation en quoi faisons C'est d'abord parcourir les communes d'Abidjan, c'est-à-dire organiser des mappings communes tours dans les différentes communes de la ville d'Abidjan et aussi des mappings région tours qu'on organise dans les villes d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. <rire> so, uh, in terms of uh, action plan, everything is structured in Ivory Coast. That's an emerging country now. They're no longer developing countries. Uh, uh, the first and important action is uh, is outreach and uh, and communications around open street map, but in a very practical way. And like in uh, Togo, like in Senegal, they're active in the capital and outside of the capital. Uh, within Abidjan, uh, they are working commune by commune or quartier by quartier or neighborhood by neighborhood uh, through uh, the project called commune mapping tour and uh, outside of uh, Abidjan they're uh, going uh, region by region uh, through that program called mapping region tour Alors donc notre action c'est produire de la donnée géographique sur nos territoires et également euh, répondre aux besoins des ONG du gouvernement et des autres communautés en matière de données ouvertes, c'est-à-dire des données sur la cartographie numérique. Et alors, donc voici les différentes activités dont je parlais, des cartes, des cartes parties, des cartes, des cartes camps, et également le contrôle qualité de la donnée produite sur la ville. So, all those activities that promote OpenStreetMap uh, happen on a, a very practical note and uh, convey towards creating quality open data uh, you've got more or less the same kind of uh, organizational schemes carto parties carto camps uh, field and remote mapping with uh, a strong emphasis in terms of quality controls uh, the idea is to uh, both create uh, data but also train various possible partners of uh, the open street map communities and turn those partners into contributors uh, focusing on uh, on young people from the academics but without uh, letting aside uh, government uh, at local or central level, as well as NGO or INGOs. Alors, ici, sur ces quatre, on peut, on peut voir la localisation des différentes activités. Ça, c'est pour les mapping communes tours dans les communes de la ville d'Abidjan. Et de l'autre côté, ce sont les mapping région tours. Voilà. So those two maps uh, I liked uh, were uh, the open street map uh, Ivory Coast uh, people have been active uh, in Abidjan uh, on the right map and where they've been active in Ivory Coast on the left map. Alors, le projet réalisé. On a notre fameuse Pharma 4 qui est une carte de, une carte de localisation des pharmacies de la ville d'Abidjan, c'est-à-dire les pharmacies de garde. Voilà. On a embarqué ça sur un serveur pour permettre la consultation via téléphone basique, parce que chez nous, en Afrique, on n'a pas tout le temps accès à Internet. So we're going to go through uh, a series of targeted activities uh, materializing themselves by tangible outcomes. One of the first one, uh, the people from Ivory Coast decided to engage the resources uh, is PharmaCart. So that's a map of uh, pharmacies, uh, which uh, is uh, based on uh, on a technical solutions that allow very simple uh, cell phone to access uh, the data put on the map uh, on all the pharmacies that are the by default pharmacies where you have to go uh, when uh, you're struck by a disease Donc si ça c'est un autre projet c'était lors des inondations en Côte d'Ivoire en 2014 voilà, c'était une carte citoyenne, c'est-à-dire tous les citoyens pouvaient contribuer 
à cette carte-là. C'est-à-dire, on avait mis un tutoriel en ligne. En fonction de ta localisation de ton quartier, tu pouvais signaler l'incident, en fait. Donc, ces différents marqueurs montraient le la catégorisaient, en fait, le degré de l'inondation. Alors, cette carte, parce que chaque année, on la, on la renouvelle, en fait. So, in Ivory Coast, they've been very practical. And uh, as Abidjan, on a yearly basis, is uh, suffering uh, flooding events, uh, more or less severe, uh, since 2014, they put up that, uh, that maps of flooding, which is basically a UMAP, uh, which is open to editing by anyone, uh, with some online tutorials allowing anyone uh, traveling into the city to, uh, uh, to, put, to put forth uh, very simple information on uh, the severity of, uh, of the flooding. So that's uh, a map which uh, is being used uh, widely once a year and uh, which is a good example of crowdsourced information. Ça, c'est la carte à prévention virus Ebola. Ça aussi, c'était une, une initiative de la communauté OpenStreetMap Côte d'Ivoire qui avait décidé de géolocaliser toutes les actions entreprises par le gouvernement ivoirien en matière de sensibilisation et de prévention pour la lutte contre Ebola en Côte d'Ivoire. So, uh, aside of, uh, of that first map uh, on uh, response to, uh, to flooding or information about flooding in Ivory Coast, um, they put up also the uh, same kind of maps on more uh, important issues. That was the uh, Ebola epidemics of 2013-2014, uh, where the focus was to have a map registry of uh, all government initiatives around open street map around sorry uh, around ebola in uh, in ivory coast at a time where uh, the fear of uh, a spread of that disease to ivory coast was extremely tangible projet en cours et à venir c'est L'un des, pr des premiers soucis actuellement à Abidjan, c'est le souci de mobilité. C'est-à-dire comment te rendre d'un point A à un point B. Donc voilà, on a pour projet de réaliser une cartographie du transport urbain de la ville d'Abidjan pour faciliter la mobilité et aussi... So, just... Uh Like uh, like in Dakar, uh, with um, what Odette uh, showed us about uh, map for transportation uh, services, um, uh, the people from OpenStreetMap Ivory Coast uh, are uh, uh, active, uh, putting up uh, some resources into mapping urban transportations. Uh, that's something which uh, which is happening uh, throughout Western Africa and which, of course, is of high importance for OpenStreetMap, given the number of talks that are going to be featured on transportations and OpenStreetMap in that STM. So, uh, in Ivory Coast, they are really on the same page. And uh, for anyone that has been chopped into uh, into uh, Abidjan uh, traffic. Uh, that's something which is very, very useful. On a également un projet d'acquisition de drones et aussi de réaliser, organiser un hackathon à Abidjan. En fait, cet hackathon là sera axé sur la réutilisation de la donnée OpenStreetMap. Il faut produire, mais il faut savoir également réutiliser. Voilà. On a également un portail Open Geodata. Côte d'Ivoire, c'est-à-dire c'est un portail géographique qui rassemble les données sur la Côte d'Ivoire, que ce soit des données en matière de santé, éducation, et j'en passe. OK, so we had three projects that have been uh, thrown out lightly. Uh, the first one is uh, 
to uh, to keep up to uh, with uh, the growing uh, interest and use of uh, drones uh, to capture local high quality imagery and use that uh, in uh, in mapping. Uh, that's something which is under uh, discussions uh, within uh, OpenStreetMap Ivory Coast. Um, they're also, given their uh, tech backgrounds, uh, fully interested into uh, holding a own Mapaton an hackathon after uh, having participated uh, to various hackathon. Uh, so that's going to be something that will of course and by default rely on OpenStreetMap data uh, and look at uh, innovative or intelligent ways of uh, fusing OSM data for mobile applications. Uh, producing OpenStreetMap data is something which is good. Using OpenStreetMap data uh, through the various services for accessing the data is something which is equally good. But uh, in Ivory Coast, they just decided that they needed to go a step further and uh, set up uh, themselves a geographical portal uh, built on CCAM so that uh, open geodata uh, released by the government uh, can be uh, accessible through that uh, geoportal aside of what has been put and set forth by, uh, by the government. So that initiative is called opengeodata.ci. No. Le projet réalisé il y a Lupasi en 2015, c'était avec l'IRDC, Lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, Lupasi. Voilà, c'était un projet de recherche de l'IRD qu'on a fait avec le LLG, voilà, avec le soutien de LLG. C'était un projet de recherche sur la résistance des moustiques, en fait, aux pesticides utilisés par les maraîchers de la ville de Boaké. Voilà, donc pour ce projet-là, on a eu, c'était un projet vraiment, pas, <rire> vraiment intéressant. On a eu à cartographier les sites maraîchers, c'est-à-dire de la planche, à la, de la parcelle à la plus petite planche qui faisait des fois un mètre. Oui, parce que, <rire> en fait, parce que le produit utilisé, des fois même ils utilisaient les moustiquaires en fait sur les plantes. Donc, et les, on a eu également à cartographier les lieux de vente des pesticides. Parce que les moustiques se trouvent dans les, chez les maraîchers, ils ont des puits ouverts, des étangs où ils recueillent de l'eau, en fait. Donc, voilà, c'était pour cette étude-là. On a également travaillé sur Ebossi avec LL, les LLG et l'IRD en 2016. Ça, c'était en co-réponse à des besoins, en co-réponse à des besoins de production de données géographiques. C'était sur le projet Ebola en Côte d'Ivoire. Voilà, pour ce projet, on a eu à cartographier la propagation de la rumeur également. Oui, la rumeur. Okay, so uh, with uh, two projects called uh, Lupasi and Ebosi, uh, uh, Raki is just uh, said is just presenting um, two initiatives of uh, OpenStreetMap CI in partnerships with uh, the Institut de Recherche pour le Développement and its local partners, as well as uh, Les Libres Géographes, uh, at uh, with two different focus. Lupasi is a project which focuses on uh, malaria mosquito resistance in the city of Boaké, uh, which uh, where you've got um, an uh, intra-urban uh, agriculture sector which is extremely active and uh, the use and the growing use of pesticides uh, has an effect on uh, the transmission of uh, of malaria so there was an effort uh, to uh, to try to better identify this and uh, there was need for a uh, very very detailed uh, geodata on uh, how the intra-urban uh, agriculture in Boaké is uh, being organized, which involved mapping plots, but at uh, the precision of, uh, of plot of one meter out of one meter that can be set forth just in front of a public service or just outside of uh, a, uh, a paved road. 
uh, and also be able to map the um, the all the the systems of uh, of research of uh, of those pesticides. Uh, the work of uh, the people from OpenStreetMap CI has been to do the mapping, but do the mapping with people from social sciences, young researchers. So those guys have been taught how to map, and then they've been mentored into mapping, uh, creating uh, the data models for the data that they need. And then they've been equally mentored on how to create mapping products uh, to support their investigations and um, being furnished with a service of, uh, of uh, of QGIS maps and uh, and U maps, uh, we replicated uh, the same uh, approach uh, for a project about uh, oh um, rumors around Ebola disseminations, Ebola cases disseminations after or during the 2013 uh, West African Ebola epidemics uh, have been uh, circulating in given localities of, uh, of Ivory Coast. And uh, the same kind of approach has been used there uh, with a dedicated team of people from Open uh, CI just working and mentoring young researchers from social sciences into creating the data, reusing the data, and sharing both data and GI products. Alors, l'un des projets qu'on a eu également à faire avec l'IRD, les livres géographiques OSMCI, c'est le projet cohésion, cohésion, ANR Cohésion qui est en cours. Alors, c'est un projet de recherche sur euh, la, les constructions socio-territoriales des inégalités de la ville de Boaké, en fait. Voilà, c'est pour cartographier tout ce qui est structure de santé, éducation, point d'eau. De, voilà. Et également voir la répartition de, des structures de santé, pour pouvoir faire une étude sur l'accès aux soins dans les différentes communautés. Il y a également le projet Carto Route avec Michelin 2018 qui est en cours. Voilà, c'est un projet pour la cartographie du réseau routier en Côte d'Ivoire. So, uh, after the two projects held in Boaké with IRD and uh, Les Libres Géographes uh, and OpenCI, uh, we just decided to, uh, to go a step further and uh, map the entire city of Boaké. Uh, so, that's, uh, that's the second largest city in Ivory Coast, uh, totaling populations 1.3 million. So, that's not a small city. And... Uh, we managed to uh, to put up a proposal which has been accepted to uh, to do some uh, medical geographical uh, uh, some else geographic projects around uh, how uh, social territorial inequalities uh, have been developing in uh, in that city uh, using Malaya as a proxy and uh, the need for uh, geodata is very important in that project and uh, it's going to uh, to go also with uh, high level statistics uh, we're using the data to identify uh, tiny areas where you will have uh, bioepidemiological uh, survey as well as social sciences surveys to better understand the malaria dynamics in that uh, in that cities, and uh, that also goes with a large uh, capacity building component project uh, to train both the internal crew working on the project and all the people part of that consortium, but also all the partners uh, of the geodata worlds in. Uh, in uh, in Boaké, 
and uh, and also to uh, to promote all the results of um, of the the ongoing research scientific visualizations through an open science paradigm uh, an open lab and all the things like that uh, aside of uh, of this focus on health geography people from open street map Cote d'Ivoire like people in Togo or in Senegal uh, decided to eat the road and uh, they do that with Michelin <laughs> Uh, through that project Cartoroute, where um, uh, they are uh, fixing and uh, working on improving the comprehensiveness and quality of uh, the the road networks uh, of uh, Ivory Coast in OpenStreetMap. Merci. Alors, ici, ce sont les événements auxquels nous avons participé. En 2013, on a eu un premier atelier avec euh, Innova Africa en Côte d'Ivoire. On a aussi eu un reportage avec Nicolas, qui est journaliste à RTV. On a également soutenu la création de la communauté OpenStreetMap Mali en 2014. On a participé à la conférence des ministres à Addis Abeba en 2015. Okay. So we've got a long list of uh, events and training uh, where uh, OpenStreetMap CI participated to or benefited from. Uh, like OpenStreetMap workshops in Boaké on August 2014. Uh, support to uh, the OpenStreetMap Mali communities uh, in uh, December 2014. Uh, participation to uh, African uh, ministerial conferences in Addis Ababa and um Alors donc depuis 2015 en 2015 on a participé à la conférence COI 11 à Paris sur la cartographie citoyenne participative. On a également participé à l'OGP en 2016 à Paris, c'était un atelier sur la cartographie numérique et le développement durable. Donc, depuis 2013, on participe aux missions organisées par le projet OEF et la francophonie en Afrique de l'Ouest. Okay, so I'm not going to go through uh, all these uh, training and events uh, that um, that Lee listed. Uh, there are many. Uh, we are speaking about participation to uh, open data important summit like the OGP Paris summit of uh, December 2016 or uh, uh, wealth of uh, OpenStreetMap, FreeGIS, open data uh, capacity building missions uh, in Western Africa uh, where people from uh, OSMC have been always part of. Alors, donc voilà, ça, ce sont les difficultés. Alors, les difficultés rencontrées, comme dans toute communauté, en fait, c'est le manque de ressources. <laughs> voilà. Okay, so the largest one, the big one, uh, the one which happens for any OpenStreetMap collectives in Western Africa is uh, uh, the scarcity and the paucity of, uh, of resources to carry out uh, these activities by all means. Alors, OpenStreetMap en chiffre, c'est plus de 5 ans d'ateliers de formation, des cartographies dans les 10 communes de la ville d'Abidjan et dans 5 villes de l'intérieur. C'est plus de 500 contributeurs en Côte d'Ivoire et plus de 1000 objets cartographiés dans la base de données. 100 millions. 100 millions, plus de 200 millions maintenant. 200 000 ou 200 millions 200 000. Ah, okay. <laughs> Okay, so that's a couple of uh, figures about uh, that activities of OpenStreetMap. It's, uh, it's around over 50 free training uh, about uh, OSM, free geomatics, open data. That's field mapping work uh, having happened on a regular basis uh, once in uh, 10 communes of Abidjan and five countries uh, outside of Abidjan in Ivory Coast. Uh, 
the number of uh, of people uh, having an OpenStreetMap account in uh, in Ivory Coast is over 500, and uh, now it's more than 200,000 objects that have been mapped in uh, in OpenStreetMap. So that's for the figures. No. Nous sommes présents sur ces différents canaux de communication. C'est juste ça. Facebook, Twitter, WikiOSM. Voilà. Merci. Question? <rires> Question. <rires> On n'a pas encore fait, mais on compte sur Raphaël pour mettre à jour en fait les limites administratives. <rire> C'est pas encore fait pour la mise à jour des limites en Côte d'Ivoire. Yes. <laughs> <laughs> yeah, just <definitely. laughs>